বঞ্চিত লাঞ্ছিত নির্যাতিত নিবৃত মানুষের বন্ধু বাংলার দুঃখী মানুষের কণ্ঠস্বর বাংলা বাঙালির হাজার বছরের আরাধ্য লাখ বাঙালির কাঙ্ক্ষিত পুরুষ শত মায়ের আরাধনার ধান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজবুর রহমানের একশো তিন তম শুভ জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপ্তদশ স্থপতি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনে আজীবন সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন অন্যায় অত্যাচার যে জুলুম সহ্য করেছেন কিন্তু অন্যায়ের সাথে অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করেননি উনিশশো থেকে গড়ে ওঠা বাহান্নরে ভাষা আন্দোলন চুয়ান্ন যুক্ত ফন গঠন সিসাটির ছয় দফা আষাটির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান সত্তরে নির্বাচন দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে একত্রে রক্তখেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ধরিত হয়েছে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যে ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্ভূত হয়ে নিরস্ত্র বাঙালি ঘরে ঘরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দুর্গ করে তুলেছিল ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মাহের সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায় বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছেন জাতীয় পতাকা লাল সবুজের পতাকা দিয়েছেন সংবিধান বাঙালি জাতিকে বিশ্ব সভায় সিওচে উজ্জ্বল করে সততাই পরিচয় পরিচয় স্মরণ করেছেন পরিচয় তিনি জাতির সামনে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন আজকে বঙ্গবন্ধু বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য অংশ শেখ মুজিব মানেই বাংলাদেশ আজকে মেহরতি মানুষের সংগ্রামে নাম স্লোগানের নাম শেখ মুজিব বাঙালি জাতির চেতনার ধমনিতে প্রবাহিত শুদ্ধতম নাম শেখ মুজিব আজকে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহান পথপ্রদর্শ যিনি বাংলা ও বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে এদেশের স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদের সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান বাংলাদেশ মানি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ মানি শেখ মুজিব আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন ও শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরণ্য সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জয়ন্তি শেখ হাসিনা এমপি আজকের এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনরতনা বাবা আইদুল কাদের এমপি সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ সুধী মন্ডলী সালাম আলাইকুম আপনারা সবাই বসুন অনুগ্রহ করে 
आज के जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सत मार्च शुभ जन्मदिन और जतियों शिशु दिवस उपलक्षे बांगलेश आवी लीग आयोज आज के आलोचना सभाय प्रारम्भिक बक्तव्य रखें बांगलेश आवी लीगर संग्रामी साधारण सम्पादक सड़क पर सेतु मंत्रणालय मानव मंत्री अत्यंत मेधावी और परिश्रमी नेता जनता जनाब उबायदुल कदर एम पी जनता जनाब उबायदुल कदर एम पी स्वाधीनतार कत खेला गेंगे कत बासर चिरदिन मत नीरव बारे बारे षड़े जुपकाष्टे बलि गणतंत्रे छाक शिशु बारे बारे एखने प्रगतर मेष शबक निहत है कत मातार अश्रु धारा कत बीर रक्त धारा ये मटी रंजित बारे बारे हजार बचर दौरे पराधीन स्वाधीनता छा स्न सत्ता छा हजार बचर दौरे पूर्व पुरुष लड़ाई कर रक्त दिए जीवन दिए हजार बचर दौरे कत बीज सतान हारिए ग आत्मबलिदान अग्निकन्या प्रीतिलता दास फकर मजदूषा फकर मुसाशा सावताल विद्रोह सिदुलाल कानुलाल तीतुमीर बाशर कल्ला अनेक लड़ाई अनेक संग्राम नवाब सुद्दार पर विश्वघातता हजार बचर पर बांगलार यजय विश्वघातकता रक्त अपमान प्रतिशोध नीचे टुंगी पड़ार एक वीर प्रसवनी मा जा जन्म दिए बांगलेश के धन्य कर पूर्व पुरुष पराजय अपमान रक्त प्रतिशोध दिए उन्नीस एक साले विश्व मानचित्रे जुक्त कर नामे देश नांदनिक चिंता नायक दार्शनिक राष्ट्र नायक जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान बंगबंधु जन्म दिवस उपलक्षे आयोजित आज के आलोचना सभा 
प्रारम्भे कि दाड़े शुद्ध बोल बंगबंधु आज के नहीं नो मोर बट हिज लेगा आज नहीं उत्तराधिकार बेचे आ बंगबंधुर स्वप्न स्वाधीनतार मुक्ति बंगबंधु आज के नहीं कंगला नामे देशे तार लेगासी बेचे आत्तराधिकार बेचे आत दिन जनपद थे तीन बेचे थे दूटी उत्तराधिकार एक उत्तराधिकार स्वाधीनता पितार हाथ स्वाधीनता कन्या हाथ मुक्ति जत दिन थे स्वाधीनता मुक्ति लेगर मृत्यु उत्तराधिकार मृत्यु को दिन जनपदे बंगबंधु मुजीब जत दिन बांगल् चंद्र सूर्य उदय जत दिन बांगल् पाखीरा गान गई जत दिन बांगल् नदी कलतान थे जत दिन बांगल् समुद्रे गर्जन थे तीन कृष्ण चूड़ा रक्त पराशर देश महाकाल चलिष्णु अंगुल इतिहास लिखे जा सत्य है बांगलेश इतिहास महापलक महाकाल चलिष्णु अंगुल लिखे जाए नाम मुझे बलार साध कारण जहाँ अमस्तान प्रेम आसने क्षति तार क्षति नृत्युर शासने देशर मटीत गिल जारे हरि देश हृदय तारे राखी आ बंगबंधु मरे आज के मानुष्टर कथा भावी बेचे मात्र चुवान्न बचर सत मास तीन दिन ए चुवान्न बचर सत मास तीन दिन मध्य चार हजार छाशी दिन कारागारे कत दुखे जीवन कत कष्ट जीवन जेल जुलूम निर्तन ए जीवन जन्म दिवस बंगबंधु जनगण ही जीवन से आज शेखार आखब बंगबंधु के सतता सहस बंगबंधु कन्या शेख हास के सतता सास बंगबंधु के अनुसरण कर मुक्ति संग्राम अपन कैंडारी आज के एगिए नहीं जा बांगलादेश के प्रिय भाई बोरा बक्तव्य दीर्घायित करते चाहिए आज के एक कथा बोलते चाह अने इतिहास महानायक संगे इतिहास फुटनोटर तुलना करें इतिहास फुटनोट और इतिहास महानायक एक कथा न आज के स्वाधीनता घोषणार पाठक और स्वाधीनतार घोषक एक कथा न 
পাঠক অনেকেই ছিলেন আবুল কাসেম সন্দীপ মরুম এম এ হান্নান চট্টগ্রামের তারাও ছিলেন ঘোষণার পাঠক কিন্তু ঘোষক ছিলেন না ঘোষণা দেওয়ার বৈধ অধিকার বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারো ছিল না সত্তরের নির্বাচনে বাংলার জনগণ বিপুল ভোটে বঙ্গবন্ধুকে বিজয়ী করে স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার তাকেই একমাত্র দেওয়া হয়েছিল সে অধিকার বলে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এ ঘোষণার আর কারো কোনো অধিকার ছিল না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা মুছে দিয়ে দিতে চেয়েছে বাংলার ইতিহাস আজকে এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে এখনো সকল অপশক্তির প্রধান হোতা বিএনপি বাংলাদেশকে আবারও পাকিস্তান বানাতে চায় বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদে ফিরিয়ে দিতে চায় আমাদের আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে শপথ দিতে হবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আর ওই মৃত্যু উপত্যকা আমরা যেতে দেব না আমাদের এই মাতৃভূমিকে আমরা সাম্প্রদায়িকতার লীলা ভূমিতে পরিণত হতে দেব না আমাদের এই মাতৃভূমিকে আমরা জঙ্গিবাদী শক্তির কাছে ফিরিয়ে দেব না আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা এই দেশে অর্থ পাচারকারীদের হাতে তুলে দিতে পারি না আমাদের এই মাতৃভূমিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দুর্নীতিবাদদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারি না আমাদের মাতৃভূমিকে গণতন্ত্র হত্যাকারীদের হাতে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না তাই আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের আজকে ইস্পাত কঠিন মনোবল দিয়ে লড়াকু মানসিকতা দিয়ে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের যে পতাকা বঙ্গবন্ধু রেখে গেছেন যে মুক্তির স্বপ্ন রেখে গেছেন সেই পতাকা হাতে আমরা আজ এগিয়ে যাব বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে মুক্তির সোনালি দ্বীপ অভিমুখে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা এগিয়ে যাব সকল ষড়যন্ত্র ঘুরিয়ে দিয়ে আমরা সকল অপশক্তিকে রুগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকলে অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগকে হারা আজকে সেটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের অপরাধ আওয়ামী লীগ আজ সে কাশিরা কেন এত জনপ্রিয় বঙ্গবন্ধু সেই স্বল্প আয়ের দেশকে তিনি আজকে পরিণত করেছেন উন্নয়নশীল দেশে সেটাই আজকে শেখ হাসিনার অপরাধ এত উন্নয়ন এত অর্জন কি করে তিনি করলেন কি করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিলেন কি করে একদিনে শত শত সেতুর উদ্বোধন করলেন একদিনে শত সড়কের উদ্বোধন করলেন নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করলেন আজকে ঢাকা তরুণ প্রজন্মের মেট্রো রেল করলেন চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণকুলি টানেল কল শেখ হাসিনা এসেছেন বই বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতে পেরেছে শেখ হাসিনা ফিরে এসেছিলেন বই বাংলাদেশে এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আমরা সম্পাদন করতে পেরেছি শেখ হাসিনা 
ফিরে এসেছিল বলে গণতন্ত্রকে আমরা শৃঙ্খল মুক্ত করেছি শেখ হাসিনা ফিরে এসেছিলেন বলে আজকে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন আজকে আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত হয় শেখ হাসিনা এসেছিলেন বলে বাংলাদেশ উন্নয়ন অর্জনে আজকে বিশ্বের বিশ্ব তাই আমাদের শক্তি বঙ্গবন্ধুর সততা শেখ হাসিনার সততা আমাদের শক্তি বঙ্গবন্ধুর সাহস শেখ হাসিনার সাহস এ সাহস আর সততার শারিত হাতিয়ার নিয়ে আমরা লড়ব আমার শক্তির বিরুদ্ধে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা সম্মানিত অতিথিবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম শুভ জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশের আওয়ামী লীগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এই পর্যায়ে এখন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর উত্তরের সংগ্রামী সভাপতি সংগ্রামী জননেতা শেখ বজলুর রহমান শেখ বজলুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একশো তিনতম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি আমাদের প্রাণের স্পন্দন আমাদের আশা ভরসার আশ্রয়স্থল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রারম্ভিক বক্তব্যে যা বলে গেলেন আমার মতো ছাপোষা মানুষের কথা এরপরে আর চলে তারপরও নেত্রী সুযোগ দিয়েছেন দুটো কথা বলার জন্য অল্পতেই শেষ করব বঙ্গবন্ধু তোমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি সেই স্বপ্ন দেখে এই বাঙালি পরাধীন বাঙালিকে তুমি স্বাধীন করেছ এই ভূখণ্ড স্বাধীন করেছ বাঙালিকে আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে সেই স্বপ্ন তুমি দেখেছ স্বপ্ন দেখেছ স্বপ্ন বাস্তবায়ন তারা করতে দেয়নি তোমাকে পনেরোই আগস্ট হত্যা করেছে কিন্তু তোমার স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কি অধরই রয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু তুমি নিশ্চয়ই উচ্চ মোকামে আসীন করছো আল্লাহ তোমাকে নিশ্চয়ই উচ্চ মোকামেই রেখেছে তুমি স্বর্গেই বাস করছো তুমি তো সব দেখছো তুমি তোমার হাসুকে দেখছো তোমার হাসু আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমার কৃপায় তোমার দৈব কারণে তিনি বেঁচে রইলেন বেঁচে রইলেন ছোট আপা শেখ রেহানা তিনি বাংলাদেশে এসে নেতৃত্ব দেবেন কি করে এটা বিশ্বাস করা যায় আওয়ামী লীগ খণ্ড বিখণ্ড করার চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের ছাত্রলীগকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে আমাদেরকে দাঁড়াতে দেয়নি সাথে মার্চে ভাষণ 
যে তোমার ভাষণ শুনে মুক্তি যুদ্ধে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই ভাষণকে কবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তাকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে হয়েছে কিন্তু তারা সফল হয় নাই সফল হয়েছে তোমার হাসু তোমার যোগ্য কন্যা চরণেত্রী শেখ হাসিনা তিনি তার জীবন জীবন দিয়ে বারবার তার জীবনের উপরে হুমকি এসেছে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে যারা তোমাকে হত্যা করেছে তারাই তোমার হাসুকে বারবার হত্যা করতে চেয়েছে তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছে তারা এই দেশকে পাকিস্তানি কায়দায় নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু তোমার হাসু ভীত হয়নি পিছনে তাকায়নি মৃত্যুর পুলে মৃত্যুকে তিনি ভয় পায়নি তিনি আগুয়ান হয়ে এগিয়ে গেছে তোমার স্বপ্নের সোনা বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু তুমি স্বর্গেই বসে তুমি আজকে হয়তো দেখতে পাচ্ছ হয়তো হাসুকে দোয়া করছো হয়তো হাসুর সাথে আরো যারা কাজ করছে সবাইকে দোয়া করছো বঙ্গবন্ধু তুমি আমাদের উপরে ক্ষোভ রেখো না খেদ রেখো না তোমার সোনার স্বপ্নের বাংলা আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ তার থেকে তোমার কন্যা শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করছে তুমি বঙ্গবন্ধু স্বর্গে থাকো তোমার আত্মার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তৃতা আমি এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জাতীয় নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন নগর উত্তর দক্ষিণের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগ সহ ছাত্র লীগ অঙ্গ সহযোগী সংগঠন ভাতৃ প্রতিম সংগঠনের সমস্ত নেতা কর্মীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি একটি কথা বলছি বিএনপি জামাতকে রাস্তায় থাকতে দেব না নির্বাচনে জিততে দেব না রাস্তায় থাকতে দেব না জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী বন্ধুরা অবশ্যই সব স্মৃতি হারিয়ে যায় স্মৃতি হারায় না শুধু জাতির পিতার আজকের জাতির পিতার এই শুভ জন্মদিনে একশো তিন বছর পরে আমরা প্রতিদিনই জাতির পিতাকে নব নব ভাবে আমরা পরিচিত হচ্ছি উজ্জীবিত হচ্ছি শক্তি নিচ্ছি আমরা শপথ নিচ্ছি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে এখন বক্তব্য রাখবেন এই পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের বিপ্লবী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মান্নাফি আবু আহমেদ মান্নাফি আলোচনা সভার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক জাতির জনকের একশো তিন তম জন্ম দিবস জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের সকলের প্রিয় গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জনতি শেখ হাসিনা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন তিনবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের প্রিয় মানুষ জনাব অবায়দুল কাদের এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত বক্তাগণ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এবং উত্তরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সামনে সারিতে বসা উত্তর দক্ষিণের নেতৃবৃন্দ আমাদের মহিলা বোনেরা 
আমাদের ছাত্রলেক যুবলেক সমকলেক শ্রমিকলেক স্বেচ্ছাসেবক লেখ সহ সহযোগী সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমাদের এই দিবসটি আল্লাহর হুকুমে আসছে এমনি তো আসে নাই পরম করণময় আল্লাহ এই দিবসটি আমাদের জাতির জন্য দিয়েছেন মানব সভ্যতার সূচনা কাল থেকেই পৃথিবীর যে কোনো জাতীয় গোষ্ঠী যখনই কোনো আগ্রাসী ভূমিকা আগ্রাসী শক্তি বা আধিপত্যবাদের কবলে তাদের নির্যাতিত নিপ্রত হয়েছে শোষণের জাতা গলে পৃষ্ঠ হয়ে সেই শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা আল্লাহ তাল্লাহ প্রতিটি জাতির জন্য একজন মহামানবের অভির্ভাব ঘটায় এই পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় কখনো কোনো জাতি হারিয়েছে তাদের ধর্মীয় অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার স্বাধিকার অধিকার সামাজিক অধিকার কখনো হারিয়েছে তাদের জাতীয় অধিকার মহান রাব্বুল আলমী তখনই এই জাতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে ন্যায়পরায়ণ যুগে সূর্য সন্তানদের পাঠিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে কুর্দতের মহাকারিশমা এবং দয়া দান রূপে আমাদের সূর্য সন্তান মহান জাতির মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সে একমাত্র মহানকে পাঠিয়েছেন সে আমাদের শেখ রুদ্র রহমান একজন সফি মানুষ এবং ওনার স্ত্রী সারা খাতুনের সিকিমে জন্ম নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান জেলা গোপালগঞ্জ মহকুমা পাটগাতি ইউনিয়নের টঙ্গিপাড়া গ্রামে এই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের জন্ম হয় যেই পরিবারের অলি অলিরা যেই দুজন শেখ আব্দুল আওয়াল এবং শেখ বুরহানউদ্দিন ধর্ম প্রচারের জন্য এই দেশে আসছিলেন তাদের এই উড়জাত সেই সুযোগ্য সন্তান আজকে বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছেন মানুষ মরণশীল মরবে কিন্তু কিছু মহামানবের মৃত্যু হয় না বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই মৃত্যু হবে না বঙ্গবন্ধু কেমন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে মানুষের কাছে বাংলার মানুষের কাছে মেহনতি মানুষের কাছে নির্যাতিত মানুষের কাছে শোষিত মানুষের কাছে মুক্তিকামী মানুষের কাছে কাজেই বঙ্গবন্ধু অনেকেই হয়তো বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙে বঙ্গবন্ধু হতে চেষ্টা করে বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙে বহু বড় নেতা হওয়া যা সুযোগ সুবিধা নেওয়া যা কিন্তু বঙ্গবন্ধু হওয়া যা না বঙ্গবন্ধু একজনের হয়েছে আর সেই কামত পর্যন্ত থাকবে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যা দিয়ে গেছেন সেই গুণ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এবং সেই কাজগুণ আমাদের করতে হবে বঙ্গবন্ধু রেখে গেছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দুই কন্যা যিনি মুক্তি সংগ্রামের হাল ধরেছেন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করে যিনি মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক বিজয় অর্জন করছেন যা অসম্ভব তাকেই সম্ভব করেছেন অসম্ভব সে আমাদের যেটা আপনার পদ্মা ব্রিজ হতে দেবে না এটা ভেঙে যাবে এটা জোরাতালিতে করা হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাংকে ভুল বুঝেছে তাই বলে কি বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতি শেখ হাসিনা হার মেনেছে উনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে এবং নিজে দেশ অর্থ এনে
কিন্তু বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে গেলেন জনতার কাছে ছয় দফাকে এক দফায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল জাতির জনা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাই ছিল মূল লক্ষ্য উনিশশো উনসত্তর সত্তর একাত্তরে তো মুক্তিযুদ্ধই আপনারা কোনোটাই মানতে চান না কার জন্য রাজনীতি করেন কোন দেশের জন্য শুধু হত্যার জন্য আর ষড়যন্ত্রের জন্য আর লুটের জন্য পাকিস্তানি ভালো ছিল আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক সাহেব বললেন তো পাকিস্তানে চলে যান এখানে আপনাদের তো বাড়ি নাই আপনি বলেন ফখরুল সাহেব আপনি নিজে তো একজন রাজাকারের সন্তান আপনি নিজ রাজাকার আপনি খালেদা জিয়াকে বলেন আমার মায়া ভাই কয়েকটি কথা বারবার বলেছে খালেদা জিয়াকে বলেন মহিলা প্রথম মুক্তিযোদ্ধা উনি তো পাকিস্তানিদের সাথে ছিলেন সেখানে দিন যাপন করেছেন নয় মাস তিনি কবে যুদ্ধ করলেন কার সাথে পাকিস্তানিদের সাথে না জেনারেলদের সাথে কার সাথে যুদ্ধ করলেন আপনি আবার বলেন তারেক কুলঙ্গার তারেক তারেক নাকি আপনার শিশু মুক্তিযোদ্ধা কবে বললেন না কোথায় দেখেছেন আপনি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কাদের ভাই বলছে গাড়ি চালায় যেতে যেতে গাড়ি অন্ধকারে মজ্জিত হয়েছে কাদাই পড়ে গেছে ওই কাদার থেকে আর উঠতে পারবে না তোমাদের গাড়ি গতকালকে আমাদের পুরনো শহরে একটি আলোচনা সভা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে মানুষের ঢল নেমেছিল কাদের ভাই প্রধান অতিথি হয়েছে মানুষের ডম ঢল নেমেছে মাইমেন সিং কিশোরগঞ্জ যেখানেই যা শুধু আমার একটি কথা আমার ভাইদের কাছে বোনদের কাছে এইটা আরেকটি যুদ্ধ সামনে আট মাস পরে নির্বাচন সেটা সশস্ত্র যুদ্ধ নয় সেটা ভোটের যুদ্ধ প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে সালাম দিতে হবে নেত্রীর সালাম পৌঁছে দিতে হবে যদি আপনি একজন মানুষের কাছে দুইবার চারবার যান সেই মানুষ আপনার বিরুদ্ধে থাকলেও আপনার পক্ষে এসে যাবেন ইনশাল্লাহ অতএব আমাদেরকে এই কাজ গুণা করতে হবে আমাদের মধ্যে যেন কোন রকম বিতর্ক না থাকে অনুরোধ করব বিনয়ের সাথে এই বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সবাইকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করব একসাথে মিলে আমরা কাজ করে আগামী নির্বাচনে নৌকার বিজয় অর্জন করে আবার আমরা ঘরে যাব মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী বা সহায় বোনেরা জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভায় এখন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মেরিনা জাহান অধ্যাপক মেরিনা জাহান কবিতা এমপি মহাকাব্যের মহানায়কের জন্মদিন তাই 
आकाश भरे सूर्य भाषे विश्वभुवन आलोय भाषे आज बंगबंधुर जन्मदिन और जतियों शिशु किशोर दिवस उपलक्षे आवामी लीग आयोजित आजकल आलोचना माल सभापति हिसेबी उपस्थित रही गण प्रजातंत्री बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री आवामी लीग सभापति मान्यवर जननेत्री शेख हासा एम पी आ सड़क पर सेतु मंत्रणालय माननीय मंत्री आवामी लीगर साधारण सम्पादक संग्रामी जननेता और बैदुल कदर एम पी उपस्थित आ सभापति मंडल सदस्यवृंद आग्म सम्पादकगण आंगठनिक सम्पादक जतियों और केंद्रीय नेतागण एवं सामने उपस्थित संग्रामी भाई बन सकल श्रद्धा सालाम शुभकामना शतकोटी श्रद्धा सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रति जार नाम मिसे आंगाल आत्मपरिचय अतल श्रद्धा बंगमता बेगम फजिलतुन्नेसा मुजिबर प्रति जिन सारा जीवन बंगबंधुर जीवने पुष्परेणु बर्षण कर गे पंद आगस्ट निहत सकल शहीद जेलखाना निहत जतियों चार नेतार प्रति अगणित मुक्तिजोधा दुई लाख माँ बोर आत्मत्यागर प्रति अशेष श्रद्धा और कृतज्ञता बंगबंधु शेख मुजिब मृत्यु चार दशक पर आविष्कार करते हैं नूतन भावन नूतन चिंत अंधकार आलोय पराभव विजय जथे बंगबंधु प्रधान आश्रय महान भाषा आंदोलन सूचना थे बांगाली जतिसत्ता विकाशर प्रति आंदोलन संग्रामे बंगबंधु अग्रनयक बाहान्नर भाषा आंदोलन जेल थे बंगबंधु दिक निर्देशना दिए प्रतियत वास्तविक सत्य ये बांगलेश मुक्तिजुद्ध हटात करना प्रधान समन्वयक डाके शुरू है बांगलेशर मुक्तिजुद्ध छो बंगबंधुर बहु बचर संग्राम सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन परिणति बंगबंधुर नेतृत्व स्वाधीनता संग्राम मूल लक्ष्य छी जर आत्मर्दार स्वीकृति बांगला भाषार सार्वभौमत स्वीकृति बांगाली संस्कृत उद्बोधन संग्राम बंगबंधुर का सकल शोक सान्वना एवं संग्राम सहस पाई तई बांगाली के जानते हम बांगाल हासि कान्ना आनंद बेदनागुलो के उपलब्धि करते हम बार बार फिर जो बंगबंधुर का महाप्राण के श्रद्धा जानाते विशेष को दल अंतर्भुक्त हार प्रयोजनता आन करीना हृदय जार बांगलेश बांगाल अंतरे पराधीनता और उग्र धर्मी उन्मदना नहीं तो बंगबंधु परम श्रद्धा भलार एवं स्वाधीनतार अहंकारे बंगबंधुर मृत्यु नहीं बंगबंधु मृत्युंजयी जन्मदिन संग्रामी अभिवादन ग्रहण कर हे जर पिता बंगबंधु बांगलार मंगल कब्य बंगबंधु रवींद्रनाथ सुर बंगबंधु नजरल विद्रोह बंगबंधु सुकान विप्लवी कण्ठ बंगबंधु चिरदिन थकबें बांगाली जतर सकल कीर्तर भरोसार स्तम्भ हिसेबे बंगबंधु कन्या 
জননেত্রী শেখ হাসিনা আছেন বলেই এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত আমাদের এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কন্যা আছেন বলেই এখনো আমরা কথা বলতে পারি গান করতে পারি বঙ্গবন্ধু কন্যা আছেন বলেই আমরা বলতে পারি ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত সকলে ভালো থাকুন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সম্মানিত নেতৃবৃন্দ এ পর্যায়ে এখন আলোচনা করবেন বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রোকেয়া সুলতানা ডাক্তার রোকেয়া সুলতানা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি যিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দৃঢ়তার সাথে বাংলার মঙ্গল দ্বীপ হাতে নিয়ে বসে থাকেন তিনি হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একজন পরিশ্রমী বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সড়ক ও সেতু মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মঞ্চে উপবিষ্ট এবং সামনে যারা আছেন আমাদের সবারই শ্রদ্ধ ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবার পরিবারের আপন আঠারো জন সদস্য সহ নিঃশংসভাবে পনেরোই আগস্ট যাদের হত্যা করা হয়েছে সেই মহান ব্যক্তিবর্গ তেসরা নভেম্বর জাতি চার নেতা গণতন্ত্র উত্তরণে যারা শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সর্বোপরি একুশে আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন সবার রুহের মাকফেরাত কামনা করছি আমি জাতির জনকের কথা বলতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কথা পড়েছি আমি সেই উদাহরণগুলি আপনাদের সামনে একটা দুইটা তুলে ধরতে চাই উনিশশো সালে জাতির জনক ফিরে আসার পর একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক জুলিয়ান ফ্রান্সেস ওনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন ওনাকে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অক্সফার্মের মতো কিছু সংগঠন আপনাকে এই বাংলাদেশ যেইভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে কিছু সাহায্য করতে চায় উল্টো উনি প্রশ্ন করেছিলেন আমি এটা পড়েছি আর কি প্রশ্ন করেছিলেন যে তুমি কোথ থেকে এসছো বলছে ভারত থেকে বলে তুমি আমাকে বলো তুমি কি কি দেখেছ তখন উনি বলেছেন আমি অনেক বাড়িঘর জ্বলে পুড়ে যেতে দেখেছি ব্রিজ কালভার্ট ধ্বংস হতে দেখেছি ফেরিগুলি বিকল হতে দেখেছি বলে এগুলো ছাড়া মনে দাগ কাটে এমন কি দেখেছ তখন উনি বলেছেন আমি একদিন দেখেছি যে একটা ডিম নিয়ে বিশ জন শিশু কারাকারি করছে একজন শিশুকে দেখেছি রেশনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং বমি করতে করতে মারা গেছে বলে আর কি দেখেছ উনি বলেছেন একজন ভদ্র মহিলাকে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাদা মাটির মধ্যে প্রসব করতে দেখেছে এগুলো শুনে আপনারা কল্পনা করতে পারেন জাতির জনক চশমা নাকি খুলে তার চোখ মুছেছিল ঠিক এই কারণে জাতির জনক এই যে শিশু দিবস মা বোনদের জন্য যে কাজগুলি করে গেছেন 
সেগুলি আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না ওনার তো অনেক আগের থেকে উনি দেখে রেখেছিলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পরে কি হতে পারে দারিদ্রকে বিমোচন করতে গেলে কি করতে হবে সব কিন্তু উনি ঠিক করে রেখেছিলেন তারপরেও তার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল পাঁচশো সত্তরটা মা ও শিশু হাসপাতাল কল্পনা করতে পারেন উনি উনার জীবন মাত্র সাড়ে তিন বছরে যেখানে কোথায় অ্যাম্বেসিডার বানাবে কারে কি করবে না করবে সেগুলো আন্তর্জাতিক তো আছেই কিন্তু দেশের ভিতরে কি করে এগুলি পায় আমি একজন চিকিৎসক তাই আপনাদেরকে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি সেগুলি উনি চিন্তা করতেন আপনারা অনেকে হয়তো জানেন অনেকে জানেন না যে বাংলাদেশে এম বি বি এস পাশ করার পরে ছেলেমেয়েরা পোস্ট গ্রাজুয়েট করেন এই পোস্ট গ্রাজুয়েট করার মতো পরীক্ষা দেয় এখানে ট্রেনিং হতো পরীক্ষা দিতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে কয়জন পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে পারতো আপনার কল্পনা করতে পারেন উনি বাহাত্তর সালেই এখানে এফ সি পি এস এর জমি দিয়েছেন বিল্ডিং দিয়েছেন কোর্স খুলেছেন সব করেছেন আপনার যে পঙ্গ পুনর্বাসন হাসপাতাল এখন নিটোর বলেন পঙ্গু মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য উনি হাসপাতাল করে দিয়েছেন শুধু তাই না ওখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খুলেছেন এবং ওখানকার যে মাস্টার্স ডিগ্রি মাস্টার ফর সার্জারি এম এস ডিগ্রি প্রথম কিন্তু ওই অর্থোপেডিক্সে শুরু হয় এই মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আপনার কল্পনা করতে পারেন ওনার সেই গগন চুম্বি চিন্তার ধারা আমার তো কল্পনায় আসে না আমাদের মতো সাধারণ লোকের না আসারই কথা তাই আমি বলি আমার সময় অনেক সংক্ষেপ আপনাদের সামনে জাতির জনকের কন্যা আমাদের সবারই প্রিয় নেত্রী যিনি আমাদের মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে বসে আছেন সবার মঙ্গল করবার জন্য জাতির জনকের ওই চিন্তাধারা থেকে শুরু করে উনি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি করেছেন আজকে যখন তখন মা বোনেরা সে জায়গায় গিয়ে সব পরীক্ষা করতে পারেন তিরিশ টাকা ঔষধ বিনামূল্যে পান এগুলি আর কত বলবো উনি যে কাজগুলি করেছেন সে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটি কাজের ধারাবাহিকতায় একটা একটা করে স্তরে আপনারা নিজেরা সব কিছুই জানেন পদ্মা সেতু বলেন যাই বলেন না কেন গ্রামীণ প্রান্তিক জনগণের কাছে উনি পৌঁছানোর জন্য উনি একজন বিশ্ব মন্দিত সাফল্যের বিশ্ব আছেন একমাত্র শেখ হাসিনা সারা বিশ্বে একমাত্র নেত্রী জাতির জনকের মতো চিন্তা করে তার ভাষা এবং কথায় প্রত্যেকটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে রাত্রি দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আপনারা সবাই তার জন্য তো দোয়া করবেনই সঙ্গে সঙ্গে এই জামাত বিএনপি কে ধ্বংস করার জন্য যা যা করার দরকার তাই করবেন এই রাজাকারদের আমরা আর কোন দিনও দেখতে চাই না মনে রাখবেন জাতির জনকের চিন্তা হচ্ছে মানুষ হয়ে তরে মাটির পৃথিবী দানবে তরে নয় তাই এই দানবদের ধ্বংস করার দায়িত্ব আপনার আর আমার আপনাদের এবং আমার আসুন সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগামী নির্বাচনে নৌকা প্রতীককে ভোট দিয়ে জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও আসীন করে বাংলার উজ্জ্বল দিক দ্বীপটি আবার জ্বালিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আপনার যারা বক্তব্য রাখবেন অনুগ্রহ করে অতি সংক্ষিপ্ত আগে বক্তব্য রাখবেন সাময়িক ভাই বোনরা এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্র কেন্দ্র কমিটির অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক জনতা জনাব অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন জনতা জনাব অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন বক্তব্য রাখছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর একশো চারতম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই আলোচনা সভা আজকে এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তি উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের অকুতভয় লড়াকু সৈনিক হিসাবে আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে এবং বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের বর্তমানে তিনি যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষা আবদ্ধ করছেন আমাদের সেই সংগ্রামী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্র শেখ হাসিনা মঞ্চে অভিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ সামনে উপস্থিত সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা এবং আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে সারা বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য মিডিয়ায় যারা আমাদের এই সমাবেশ দেখছেন তাদের প্রতি আমি সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংগ্রামী বন্ধুরা আজকে শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যার জন্ম না হলে স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র হিসাবে আমরা বিশ্বের দরবারে আমাদের অভ্যুদ্ধয় হতো না যার জন্ম না হলে বিশ্বের দরবারে বীরের জাতি হিসেবে আমরা আমাদের আত্মপরিচয় দিতে পারতাম না এবং সেই মহান নেতার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই বেগম ফজিলাত নসা মুজিব বঙ্গমাতা তার প্রতি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সংগ্রামী বন্ধুরা বঙ্গবন্ধু জীবন যৌবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য একটা উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য এবং সেই জন্য তিনি দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করেছেন শৈশব কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির জন্য তিনি কাজ করেছেন এবং তার জন্য তিনি কখনো আপোষের পথ বেছে নেন নাই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন নির্ভীকভাবে আজকে যখন আমরা সমাজ জীবনে রাজনৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক জীবনে আমরা কাজ করি আমরা সাহসের জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই সংগ্রামী বন্ধুরা সেই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা এবং ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবন দান দু লক্ষ মাবনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা যে একটা স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র পেয়েছি এবং স্টেপ বাই স্টেপ বঙ্গবন্ধু যেভাবে এগিয়ে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কল্পনা বিলাসী ছিলেন না সেই বাকশালের প্রথম যে কেন্দ্রীয় কমিটি মিটিং হয়েছিল সেদিন তিনি বলেছিলেন আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নই আবার আমি কিন্তু এই বাংলা এই জাতির জন্য আমি এই কল্পনা বিলাসী নই সুতরাং আমি এগিয়ে যাই স্টেপ বাই স্টেপ এবং তার মাধ্যমেই আমি মানুষের মুক্তিটা নিয়ে আসি এবং আজকে যখন আমরা দেখি এই দেশে ওই ডান বামের ঐক্য তখন আমরা দেখি এই যারা কল্পনা বিলাসী ছিল তখন তারা কিন্তু ওই স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই বঙ্গবন্ধুর যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সাথে তারা এক হতে পারে নাই তারা সেদিন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল আজকেও তেমনিভাবে বলতে চাই আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওই একাত্তরের খুনি পঁচাত্তরের খুনি একুশে আগস্টের খুনি তার সাথে হাত মিলিয়েছে ওই প্রগতির কথা বলে এক শ্রেণীর বামপন্থীরা আমরা বলতে চাই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এবং গত সতেরো তারিখ বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু ঘোষণা করেছিলেন এই বাংলাদেশে এই স্পার্ট বাংলাদেশে কোন শিশুর অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না এই বাংলাদেশে কোন শিশু তার সেই খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না এমনকি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক তার কিন্তু সেই গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না সুতরাং আগামী দিনে যে বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় নেত্রী নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বাংলাদেশ অবশ্যই আজকে সেই বাংলাদেশ সেই দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে বাংলাদেশ সবে উন্নত বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ গড়ার জন্য আজকে ওই বিএনপি জামাত ওই খুলি ওই জঙ্গি ওই বলবার ওই অপশক্তি সেই যারা রাজপথে মানুষ হত্যা করেছে খুন করেছে তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করে বিএনপি খালেদা জিয়া সামরিক শাসনের গর্ভে জন্ম রাজনৈতিক দল সকলকে পরাভূত করে আমরা এগিয়ে যাব বঙ্গবন্ধু কন্যা 
দলটি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক আপনাদের সকলের সংগ্রামী ভাই বোনেরা এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন পঁচাত্তরে পনেরো আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে রাস পথে নেতৃত্ব আনকারী রাকসুর সাবেক ভিবি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের অন্যতম সদস্য জনতা জনাব নুর ইসলাম ঠান্ডু জনতা জনাব নুর ইসলাম ঠান্ডু আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একশো তিন তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপকলকে আয়োজিত আজকের আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি এবং দক্ষ প্রশাসক জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মঞ্চ উপবিষ্ট আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট সম্প্রীতি ও সৌহার্দের রাখি বন্ধনে আবদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মী ভাই ও বোনের আমার এবং প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্র কমিটির পক্ষ থেকে এবং ষাটের দশকে যে সকল ছাত্র নেতৃত্ব বাংলার মানুষকে একটি রাষ্ট্র একটি ভূখণ্ড একটি পতাক উপহার দিয়েছিল বাংলার মানুষকে সেই ছাত্র নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঘুমন্ত বাংলার ঘুম ভাঙা থেকে ঘুমি আছেন যিনি শ্যামল বাংলার সবুজ প্রান্তরে বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বঙ্গমাতা ফজিলতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ এবং পনেরো আগস্ট নিহত সকল ব্যক্তিবর্গ এবং উনিশশো পঁচাত্তরের তেসরা মার্চ জেলখানায় নিহত শহীদ চার নেতা তাদের স্মৃতির প্রতি গোপাল গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ত্রিশ লক্ষ মাপনের সম্ভবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং দুই লক্ষ মাপন এবং ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা জানেন আমরা আজকে যে বাংলাদেশে বাস করছি এটা বাংলাদেশ ছিল না এটা ছিল পাকিস্তান এই পাকিস্তানকে বাংলাদেশ করবার জন্য যত আন্দোলন হয়েছে সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতির পিতা শেখ মুজিব এই স্বাধীনতার আগে উনিশ বছর সংগ্রাম হয়েছে বান্ন থেকে একাত্তর বিশেষ করে বাষট্টি থেকে একাত্তর ধারাবাহিক সংগ্রাম হয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে একাত্তর পরপর সংগ্রামের পর সংগ্রাম হয়েছে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেই সময় যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেদিন কোন সেনাবাহিনী ছিল না নৌবাহিনী ছিল না বিমান বাহিনী ছিল না যার ফলে যদি সেদিন আমরা আক্রান্ত হতাম আমাদেরকে রক্ষা করতে পারতাম প্রিয় বন্ধুগণ উনিশশো পঁয়ষট্টি সনের পাঁচই সেপ্টেম্বর থেকে সতেরো দিন যুদ্ধ চলে সতেরো দিনের যুদ্ধের পর তাজখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্মা সালাইবের সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধ অবসান ঘটে সেই যুদ্ধকে সেদিন পাকিস্তানের বিরোধী দল সহজভাবে নেয় নাই তারা দোসরা ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছেষট্টি লাহোরে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকে যে গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তদানীন্দন সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগের কালচারাল সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধু তখন ছিলেন সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এবং কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী তারা যোগদান করেন সেখানে সেই গোলটেবিল বৈঠক চলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে এবং সেখানে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পেশ করেন ওই লাহোরের বুকে ছয় দফা পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান 
শেখ মুজিবকে টেটও রাখা দিলেন গভর্নর মনেম খান বললেন আমি যতদিন গভর্নর আছি শেখ মুজিবকে ততদিন কারাগারে থাকতে হবে মুজিবের ওই লাহোরে থাকা নিরাপদ ছিল না দেখে গোপনে তিনি খোরাসিয়ানে এসে সরোয়ার্দী সাহেবের কন্যা আক্তার সুলেমানের লাকা মাহজে অবস্থান করে এগারো তারিখে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে তদানিত এই বাংলাদেশে ফিরে এলেন এরপরে তিনি মার্চ মাসের উনিশ বিশ আঠারো উনিশ বিশ এই তিন দিন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন করলেন বিশ তারিখে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন সাধারণ সম্পাদক জমাত তাজউদ্দিন আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান ভাইস প্রেসিডেন্ট হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম সাহেব সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেক্রেটারি তাজউদ্দিন আহমেদ অর্গানাইজিং মিজান চৌধুরী পাবলিসিটি আব্দুল মমিন দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদুল্লাহ কৃষি সম্পাদক সোরা হোসেন শ্রম সম্পাদক জহর আহমেদ চৌধুরী সংস্কৃতি ও ছাত্র সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কোষাধ্যক্ষ নুর ইসলাম চৌধুরী এটাই ছিল সেদিনের কমিটি প্রিয় বন্ধুগণ এই কমিটি নিয়ে তিনি নেমে পড়লেন ছয় দফা আন্দোলনের প্রচারণায় এবং তিনি এগারোই এপ্রিল রাজশাহীতে জনসভা করলেন দশই মে তারিখে নারায়ণগঞ্জে চাষারায় জনসভা করার পর তিনি গ্রেপ্তার হলেন এরপরে আর তাকে বের হতে দেওয়া হয়নি এরপরে উনিশশো সালের সাতই জুন বঙ্গবন্ধুর আবর্ত মানে সেদিন ছয় দফা দিবস পালিত হয় মনুমিয়ার রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল এরপর দুই বছর পরে আটষট্টি সালে আগরতলা মামলা আনা হলো কারণ তারা বুঝেছিল শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখে পাকিস্তান রক্ষা করা সম্ভব নয় আগরতলা মামলা এনে তাকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেদিন বাংলার ছাত্র সমাজ আটষট্টি সালের ডিসেম্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করল এবং জানুয়ারি মাসে এগারো দফা দাবি পেশ করল বিশে জানুয়ারি আসাদ রক্ত দিল চব্বিশ তারিখে মজুর রক্ত দিল পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেদিন সার্জেন্ট জহুর রক্ত দিল কিন্তু সেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য সেটা পারে নাই সার্জেন্ট জহুরের রক্তে সেদিন ক্যান্টনমেন্ট রঞ্জিত হলো বঙ্গবন্ধু বেসে গেলেন এরপর উনিশ বিশ তারিখে কি করলো ঢাকার মানুষ কার্পুর ব্রেক করে মিছিল করলো ঢাকে ঢাকা মানুষ বুকে রক্ত দিল ঢাকা নগরী লাশের নগরীতে পরিণত হলো এবং সেদিন বাংলা মানুষ ঘোষণা করলো যে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি না দিলে আমরা ঘরে ফিরে যাব না সেদিন ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হলো এবং বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করলেন বাইশ তারিখে তেইশ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে সম্বর্ধনা দিয়ে তাকে বঙ্গবন্ধু বাদী দেওয়া হলো প্রিয় বন্ধুগণ সেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে তার সুযোগ্য কন্যা জনন্তী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচনে আমাদের নেত্রীকে জয়যুক্ত করে আসুন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সংগ্রামী ভাই বোনেরা এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা জনতা জনাব আহমদ হোসেন জনতা জনাব আহমদ হোসেন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভার পরম শ্রদ্ধেয়া সভাপতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী লিডার অফ বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতীয় নেতৃবৃন্দ অঙ্গ সহযোগী ব্যক্তিবুদিন সংগঠন নেতৃবৃন্দ সহ সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ 
আমি এই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ভালোবাসা জানাই আমি বেশি কথা বলবো না শুধু একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কথা বলবো শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দৌলা মিয়া যুদ্ধে গিয়েছেন হৌল লাইট যুদ্ধ হয়েছে সকালে যুদ্ধ থেমেছে তার পেটের ভুড়িটা বেরিয়ে গেছে বাম হাতে চেপে ধরে আছেন কমান্ডার যখন দাঁড়ালেন হাওয়াও করে কেঁদে বললেন স্যার আপনি আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন রক্ত দেওয়ার জন্য আমার শরীরের পুরো রক্ত দিয়ে আমার এই জামাটা রক্তাক্ত করে গেলাম বঙ্গবন্ধুকে দিবেন দিয়ে বলবেন আমি তার কথা রক্ষা করেছি তেমনি ভাবে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দৌলামিয়া জীবন দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আমাদের শপথ লিডার অফ বাংলাদেশ আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমরা কি দৌল আমি আর বোধ প্লিজ আমরা কি দৌল আমি আর বোধ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নামে বুকে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করতে পারবো আগামী দিনে যে আমরা শেখ হাসিনার লোক কোমরে নাই শক্তি তাল পাতার তাল পাতার শেফায় তার নাম বিএনপি আবল তাবল বুঝি না শেখ হাসিনা যারা চিনি না বাংলাদেশের শেখ হাসিনা অনিবার্য শেখ হাসিনার বিকল্প শেখ হাসিনা সহ্য হয় না সহ্য হবে ওদের হতে পারে না ওরা খুনি একাত্তরের গুড়ি পঁচাত্তরের গুড়ি এগস্ট একুশ আগস্টের গুড়ি সব খুনিদের একরা শেখ হাসিনাকে বিদায় করো শেখ হাসিনাকে বিদায় করা যাবে না কারণ সত্র কোটি মানুষ শেখ হাসিনা সাথে আছে আমরা আছি সোনার চান পিতলা গুগু স্টেপ ডাউন স্টেপ ডাউন পদত্যাগ উৎখাত আয়ুব খানের কাছে যাও আয়ুব খান জানে যে আয়ুব শেখ হাসিনাকে উৎখাত করা কঠিন পারবে না এই সাংবাদিক সম্মেলনের একটি কথা উল্লেখযোগ্য শোনেন আমি ছিলাম সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একটু চাপ অনুভব করেন তিনি বললেন শেখ হাসিনা তো কোনো চাপ অনুভব করে না তিনি বললেন আমি তো পদ্মা সেতু করে ফেলেছি কি বললেন যে আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে জানি এবং চ্যালেঞ্জ আমি জয় করতে পারি যত চাপ আসুক আগামী নির্বাচনে বিএনপি আসবে না আসুক নির্বাচন হবে সন্ত্রাস করবেন সন্ত্রাস করলে প্রতিরোধে প্রতিশোধের বন্যি শিখা ছড়িয়ে দিতে হবে ইয়াং ফোর্স রাজে আর ইয়াংরা রাজি কি না রাজি উই মাস ফাইট উই মাস টাই আমরা ডিফিট হতে জানি না আমাদের নেতা শেখ হাসিনা পরাজিত হবেন না জয় 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 বাংলার জয় শেখ হাসিনার জয় বঙ্গবন্ধুর জয় নৌকার জয় চাবা আবার তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী ভাই বোনেরা এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ডক্টর হাসান মাহমুদ এমপি ডক্টর হাসান মাহমুদ এমপি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মদিন একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সভার পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি যার ধমনিতে সেরায় বঙ্গবন্ধু রক্তস্রোত প্রবাহমান 
जार कंठे बंगबंधुर कंठ प्रतिध्वनित है बार बार मृत्यु प्रत्यका फिर एस जिन बांगलेश मानुषर संग्राम काफेला के बांगलेश मानुषर स्वप्न वास्तवय संग्राम के काफेला के एगिए नहीं जा जननेत्री शेख हासिना आज के सभा उपस्थित बांगलेश आवामी लीगर साधारण सम्पादक सह बांगलेश आवामी लीग केंद्रीय कमिटी सम्मानित नेतृबृंद आज के सभा समबेत आवामी परिवार विभिन्न पर्यायर नेताकर्मी भाई बोन जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली कारण बांगाली जति सत्ता उन्मेषर पर पांच हजार बचर बांगाल इतिहास बांगाल स्वाधीनतार आकांक्षा सब समय बांगाली स्वाधीनतार स्वप्न बहुवार देखे किंतु बांगाली कख स्वाधीनतार स्वाद पाय तीतमयर अठारोश एक त्रिश साले बाशर कल्ला तैरी तो स्वाधीनतार स्वप्न एके ब्रिटिशर बिुदे विद्रोह घोषणा कर स्वाधीनता आसें क्षुदिराम बसु उन्नीस सौ आठ साले फाँसर मंचे दाड़े स्वाधीनतार जय गान गए स्वाधीनता आसें तीतमुर विद्रोह एक सौ बचर पर उन्नीस सौ त्रिस साले चट्टग्रामे सूर्य सें प्रीतिलता के साथ नहीं स्वाधीनतार स्वप्न एके चट्टग्राम के एगारो दिन स्वाधीन रेखे स्वाधीनता आसें नेतजी सुभाष बसु उन्नीस सौ चुवाल्लिस साले मायानमारे रेंगुने इंडियन लिबारेशन आर्मी सामने दाड़े वक्तृता करा रक्त तो देखिए स्वाधीनता देव स्वाधीनता आसें कवि नजरुल कविता लिखे तोरा जयधनी कर स्वाधीनता आसें रवि ठाकुर गान कवित स्वाधीनतार कथा स्वाधीनता आसें बांगाली के राजनीतर कवि पले पले आंदोलित जी नेता हजार बचर वंचित बांगाली के हजार बचर श्रृंखल भेगे जी नेता बांगाली के स्लोगान शिखिए भीर बांगाली अस्त्र दर बांगलेश स्वाधीन कर तुम्हारे ठिकाना पद्म मेघना जमुना से ही नेता हम जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तीन तई सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली कारण तरह नेतृत्व पांच हजार बचर इतिहास बांगाली जति राष्ट्र प्रतिष्ठित हो बंगबंधुर स्वाधीनतार घोषणा नहीं एकुश बचर अनेक अपप्रचार होनपी सह तर मित्ररा अनेक अपप्रचार चाल जर पिता बंगबंधु राजनीतर कवि छें जर पिता बंगबंधु हमें किसान तथ्य उपस्थापन करते चाह उन्नीस सौ आठचल्लिस साले पाकिस्तान प्रथम स्वाधीनता दिवस चौदह आगस्टर आगे बंगबंधु तक शेख मुजिब तरुण नेता शेख मुजिब पत्रिकाय विबृति दिए बोले आज के चौदह अगस्ट आनंद उल्लास दिन नये बर उत्पीड़ने नाक पास मुक्ति पवार शपथ नवार दिन हिसाब से बारो अगस्ट विबृति दिए विबृति तत्कालीन इतिहास पत्रिका सह अनेक पत्रिका छापाना हो बंगबंधु तक ही बुझते पे पाकिस्तान राष्ट्र व्यवस्थार मध्य बांगाली मुक्ति निहित नाई उन्नीस सौ एक साले बंगबंधु जख कारागारे से ही कारागार के मणि सिंह के चिठी लिखे पूर्व बांगलार स्वाधीनतार परिकल्पना नहीं एगिए जा आयोजित जन्मदिन अनुष्ठने कमरेड मनी सिंह तरह वक्त बंगबंधु राजनीतर कवि छें स्वाधीनतार परिकल्पना करिकल्पना नहीं एगिए जा जनसमक्षे से प्रकाश करें ना उन्नीस ऐसि साले छय दफा दिल स्वाधीनतार लक्ष्य एवं छय दफार भित निवाचन हल्की जानत क्षमता हस्तान्तर करा और सत मार्च स्वाधीनतार डाक दिलें एक निरस्त्र जति के सशस्त्र जति रूपान्तरित करलें तुम्हारे जार जा आई नहीं प्रस्तुत थे शत्रु मोकबला करते हैं से ही जनसभा जनगण स्लोगान दिए बड़ी आसल बीर बांगाली अस्त्र धरो बांगलेश स्वाधीन करो तुम्हारा ठिकाना पद्म मेघना जमुना एक निरस्त्र जति सशस्त्र जति रूपान्तरित हल एवं बंगबंधु तीन सप्ताह समय दिल बंगबंधु के पचिशे मार्चर कलो रि प्रथम प्रहरे छब्बे मार्चर प्रथम प्रहरे ग्रेप्तार हार पूर्व मुहूर्ते बंगबंधु बांगलेश राष्ट्र स्वाधीन से ही घोषणा दिए से घोषणा चट्टग्राम बेतार केंद्र थे के तत्कालीन चट्टग्राम अभिभक्त चट्टग्राम आवी लीगर साधारण सम्पादक एम ए हान्नान पाठ कर सुनिए 
পরে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো একজন সেনাবাহিনীর অফিসার দিয়ে এই ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন তাহলে যুদ্ধ যুদ্ধ মনে করবে মানুষ সেই কারণে জিয়া রহমানকে খুঁজে এনে তাকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করানো হয়েছিল সেটি সাতাইশে মার্চ অথচ এটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় আমি কিছু তথ্য আপনাদের সামনে হাজির করতে চাই যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্ব দিয়েছে সেজন্য কিছু তথ্য আপনাদের সামনে হাজির করতে চাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে সেটি প্রচার করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস নিউজ এবং অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয় এবং ওয়াশিংটন পোস্ট সাতাইশ তারিখ লিখে রেবেল লিডার অ্যারেস্টেড ইন পাকিস্তান ওয়ার এবং প্রথমেই তারা লিখেছিল রেডিও পাকিস্তান অ্যানাউন্স টুডে দ্যাট শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ অ্যারেস্টেড অনলি অনলি আওয়ার্স আফটার হি প্রোক্লাইমড ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইস পাকিস্তান এবং দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছিল শিরোনাম ছিল শেখ মুজিব অ্যারেস্টেড আফটার ব্রডকাস্ট প্রোক্লাইমিং প্রোক্লাইমিং রিজিয়ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল শেখ মুজিবুর রহমান প্রোক্লাইমড ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং লস এঞ্জেলস টাইমস লিখেছিল সিভিল ওয়ার ফ্লারেস এজ ইস্ট ইস্ট পাকিস্তান ক্লেমস ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং সেই শিরোনামে সেখানে বিস্তারিত লিখেছিল শেখ মুজিবুর রহমান ডিক্লার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইস্ট পাকিস্তান দি টাইম লন্ডনের দি টাইম লিখেছিল শিরোনাম ছিল হেভি ফাইটিং গোয়িং অন এজ শেখ মুজিব ডিক্লার্স ইস পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্য সান লন্ডনের শিরোনাম ছিল মুজিব বিলিভ সিজ আফটার প্রোক্লাইমিং ইন্ডিপেন্ডেন্স এইভাবে বিভিন্ন পত্রিকা দি গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রিকায় একই শিরোনাম ছিল দ্য এইজ অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা লিখেছিল শেখ মুজিব মেড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রোক্লেমেশন ফ্রম এ রেডিও স্টেশন বিলিভড ক্যাপচার্ড বাই হিজ সাপোর্টার ফ্রম আর্মি অথরিটিস অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা বলা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা হিন্দুস্তান টাইমস দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া দ্য হিন্দু মুম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নাল অমৃতবাজারের শিরোনাম ছিল মজিম প্রোক্লেমস ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি সবগুলো পড়ে শোনাচ্ছি না সময় সংক্ষেপের কারণে আসাম টাইমস লিখেছিল মুজিব ডিক্লার্স ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং অ্যান্ড আফটার ডিক্লারিং ইন্ডিপেন্ডেন্স হি হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে সেটি প্রচার হয়েছিল অথচ এটি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় বঙ্গবন্ধু জানতেন কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু জানতেন স্বাধীনতার ঘোষণা যদি এক বছর আগে দিত দেওয়া হতো তাহলে কি হতো স্বাধীনতার ঘোষণা অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন সেই ঘোষণা তিনি সাথে মার্চ দেন নাই কিন্তু জনগণের কাছে যেই বার্তা দেওয়া প্রয়োজন ছিল সেই বার্তা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঢাকা থেকে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই করাচিতে রাওয়ালপিন্ডিতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যে চতুর শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না এইভাবেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শুধু জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই বঙ্গবন্ধু একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে যখন হত্যা করা হয় তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল নয় দশমিক পাঁচ চার শতাংশ আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছি কিন্তু নয় শতাংশ কিংবা সাড়ে নয় শতাংশ এখন অর্জন করতে পারি নাই সাড়ে নয় শতাংশ হারে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে থাকতো অব্যাহত ভাবে তাহলে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার পর দশ থেকে পনেরো বছরের মাথায় বাংলাদেশ হতো একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র আজকে যার ধমনীতি শিরায় বঙ্গবন্ধু রক্তস্রোত প্রবাহমান যার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয় বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে যিনি মানুষের অধিকার সংগ্রামের নিয়ে গেছেন
अपने ठिकान बांगलेशर मुख मानुषर स्वप्न ठिकाना देश के बंगबंधु स्वप्न ठिकाना देश के लिए जो हमारे नेत्री जननेत्री शेख हासिना आज के जतर पितार ये जन्मदिन शपथ हो आज के जख जले स्थले अंतरिक्षे बांगलेश विजय केतन टुंगीपाड़ार से मजार तक बंगबंधु चे देखे तरह कन्ार नेतृत्व देश आज के जी स्वप्न वास्तवयन करते पर स्वप्न वास्तवयन पथे देश एगिए जा आजकल दिन शपथ हे समस्त प्रतिबंधकता के उपरे फेले समस्त बाधा के अतिक्रम कर जननेत्री शेख हासिनार नेतृत्व बांगलेश के स्वप्न ठिकाना नहीं जाब आज के तई सबशेष एक स्लोगान दीते चाय योग्य पितार योग्य कन्या जननेत्री शेख हासिना बार बार दरकार नौका मार्कर सरकार आवामी लीगर सरकार जय बांगला जय बंगबंध धन्यवाद संग्रामी भाई बोरा यह पर्या सामने बक्त्य रखें बांगलेश आवी लीगर सभापतिमंडल अन्नतम सदस्य महान जतियों संसदे उपनेता संग्रामी नेत्री बेगम मतिया चौधरी एमपी अपन सामने बक्त्य रखें बेगम मतिया चौधरी एमपी सभापत कर आशीर्वाद पे कन्या तरी सभापत जन्म शतवार्षिक अनुष्ठान पालन करते आल्ला इच्छा छाड़ा सम्भव छा क्यों भावी नहीं पंद्रह अगस्ट पर आर एम भाव जर पिता बांगलेश फिर आसबें हतो तर नश्वर देह फिर आसनी कंतु तर कन्ार कर्म मध्यमे एवं बंगबंधु स्वप्न वास्तवित करार मध्यमे आज के बंगबंधु के जननेत्री शेख हासिनार भर दिए नतून कर अनुभव कर आज के बक्तव्य दीर्घायित करबना बंगबंधु स्वाधीनता अर्थहन हो जाए जदि बांगलार मानुष क्षुधाय अन्न ना पाए परने वस्त्र ना पाए रोगे चिकित्सा ना पाए शिक्षार आलोके आलोकित ना माथा गोजार ठाई ना पाए प्रत्येक स्वप्न के आज के वास्तवित कर चल कन्या जार धमनी बंगबंधु रक्त प्रवाहित वास्तवित कर चल आज के लाल सबुज घरगुल जख रास्ता दिए हाईवे दिए एमक ग्रामे रास्ता दिए जो देखी तक आप बुझी बांगलार मानुष घर पा जे जीवन स्वप्न देखे नाई माथा गोजार ठाई पाए नाई ओ ग्रामे सम्भ्रांत सच्छल परिवार बारिंदाई छो रिवल जार माथा गोजार ठाई से लोकगुल आज के निजे घर पा टीविसने क्या अपना निजे एलिक देखी जे ओटुकु घर सामने से एक लावे लता उठिए दिए से आज के दोटो मुरगी पाल से एक छागल से मान पालर व्यवस्थाओ से आज के एम भाव माथा गोजार ठाई और अन्न कथा अल्लाह माफ करूक अहंकार करीना कंतु ग्रामे आज के सारा दिन आपनी अपेक्षा करें पानता भात खार जो को फकर पाने ना ढाका तो बाद ही दिल ढाकाय तो फकर खाते हम कन्टैक्ट कर लोक आनते हैं यही हल अवस्था गल चिकित्सा शहरे बस सब अनुभव करीना क्यों ओ कम्यूनिटी क्लिनिके 
বাইশ রকম ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়া হয় এটাই হলো আজকের বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র চিকিৎসা গেল বাসস্থান গেল অন্ন গেল শিক্ষা পৃথিবীর আমি অনুরোধ করব আজকে আমাদের এখানে নেতা নেতৃবৃন্দ আছেন বুদ্ধিজীবী আছেন এবং আমাদের পার্টির সমর্থকরা আছেন আপনারা একটু গবেষণা করে বার বের করেন পৃথিবীর কয়টা দেশে বিনা পয়সায় বৎসরের সেই তারিখে একটি নির্দিষ্ট তারিখে বিনা পয়সায় বই দেওয়া হয় এই রকম দেশের সংখ্যা কটি এবং বাংলাদেশের অবস্থান কটি সেখানে কি গেল বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এবং মাথা গোজার ঠাইয়ের কথাও আজকে বলতে হয় যে লাল সবুজের ঘর সেই ঘর আজকে আমাদের সাধারণ মানুষের জন ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা করেছিল আসা ধরণীর এক কোণে রহি বাপন মনে এই মানে যে স্বপ্ন সেই এতটুকু বাসার স্বপ্ন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন কাজেই আজকে বঙ্গবন্ধুর এই জন্মদিনে বলি আপনি আকাশের কোথায় আছেন আমরা জানি না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সুখ তারা হয়ে প্রত্যেক দিন আপনি আপনার কন্যাকে আলোকে উজ্জ্বল করেন অন্ধকার রাত্রে দিনের ওই সূর্য হয়ে আপনি পথ দেখান আপনার কন্যাকে বাঙালি জাতিকে আজকে আলোয় 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 ভুবন ভরে যায় যখন আমরা আপনার নাম উচ্চারণ করি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সাংহাই ভাই বোনরা আমাদের সেই মাহেন্দ্র খন এবার আপনাদের সামনে দিক নির্দেশমূলক ভাষণ প্রদান করছেন আজকের সবার সভাপতি বাংলার সতেরো কোটি মানুষের আশা খাঙ্গার প্রতীক সর্বশেষ ঠিকানা আধুনিক বাংলা রূপকার ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা গণতন্ত্রে মানুষ কন্যা বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত যিনি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে একটি স্বল্পত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ উত্তরণ ঘটিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে সম্মানে আছে অধিষ্ঠিত করে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়নে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন আমাদের সেই প্রিয় নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরণ্য সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন জাতি শেখ হাসিনা এমপি জাতি শেখ হাসিনা এমপি এবার আপনাদের সামনে ভাষণ প্রদান করছেন উপস্থিত আমার ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম সবাইকে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জাতির পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকীতে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি আমি প্রথমেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মহাবনের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের তদন্ত রাষ্ট্রপতি তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই আত্মীয় পরিবার পরিজন সহ আঠারো জন সদস্য নির্মমভাবে শাহাদত বহন করে আমি তাদের আত্মার মাফাত কামনা করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল 
এই বাঙালি জাতিকে একটি আত্মপরিচয় একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি করবার জন্য তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তার নানা নাম রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান আর নাম রাখার সময় এটা আমার দাদির কাছে শোনা গল্প তখনই বলেছিলেন যে তোমার ছেলের নাম আমি এই রাখলাম একদিন জগৎ জোড়া নাম হবে তার ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে বেড়ে ওঠা মোটামুটি আমাদের টুকিপাড়া গ্রামে একটু উচ্চবিত্ত পরিবারই ছিল আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার হিসেবেই নিজেদেরকে বিবেচনা করি কিন্তু সেদিক থেকে আমি বলবো যে যথেষ্ট সচ্ছল একটা পরিবার কিন্তু তার মনটা ছিল অত্যন্ত দরদি আমাদের গ্রামের বা ওই আশেপাশের সাধারণ যে গরিব মানুষগুলি তাদের দিকেই তার নজরটা ছিল যে তিনি যখন আমার দাদা চাকরির সুবাদে গোপালগঞ্জ থাকলেন কখনো মাদারীপুর ছিলেন কিন্তু সব সময় এই গরিব মানুষের প্রতি তার যে ভালোবাসা তার সেই নিদর্শনটা স্কুল জীবন থেকেই পাওয়া গেছে হাতের বই দিয়ে দেওয়া কাপড় যে মানুষের গায়ে আপনি গায়ে কাপড়টা খুলে দেওয়া ছাতা মাথায় নিয়ে যারা স্কুলে আসত যাদের ছাতা কেনা সমর্থ হয় তাদের বারবার সেই নিজের হাতে ছাতাটা দিয়ে দেওয়া বা এইভাবে এমন কি স্কুল শেষে অনেক ছেলেদেরকে সাথে করে নিয়ে এসে তাদেরকে খাবার দেওয়া এগুলি আমার দাদি দাদির কাছে শোনা গল্প কাজে তখন থেকেই তার ভিতরে এই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং তাদের জন্য কিছু করার একটা চিন্তা এবং স্কুল জীবনেই কিন্তু সেখানে ওই স্কুলে একটি কমিটি করে একজন শিক্ষক উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে সমস্ত দরিদ্র ছাত্র সেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষা করে সেখান থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করা হতো একসময় সেই দায়িত্বটাও তিনি তুলে নিয়েছিলেন তো এইভাবেই তিনি বড় হয়েছেন আমার দাদা তাকে যখন কলকাতায় পড়তে পাঠান সে সময় খুব কম মুসলমান পরিবারই ছিল তার ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়ে পড়ানোর মতো সমর্থ খুব কম পরিবারই ছিল কিন্তু তখন সেখানেও সেখান থেকেই বলতে গেলে তার যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সেটাই পরিচয় হয় কাজে তার আত্মজীবনীটা যদি আপনারা পড়েন অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারে রোজ নামছা নয়া চিন চিন দেখে নাম এই প্রত্যেকটা সেই কিন্তু তার জীবনের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে এই বাঙালি জাতি যারা একবেলা খেতে পেত না এবং এই অঞ্চলতে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত এই দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলার ধান মানুষকে বিলিয়ে দেওয়া এটাও তার চরিত্রের একটা বড় গুণ ছিল নিজের জন্য কখনো তিনি কিছু চাইতেন না যা কিছু সাধারণ মানুষের জন্য আর এই মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেই তার মনটা কাঁদত সেই জন্যই তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রটা যখন তৈরি হয় তখনও তিনি সংগ্রাম করেছেন কিন্তু পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রটা তৈরি হওয়ার পর তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যেদিন পাকিস্তানের আমাদের মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নেয় উর্দু চাপিয়ে দিতে চায় তখনই সব সকলে আগে প্রতিবাদ করে সংগ্রাম শুরু করেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আর সেই থেকেই যাত্রা শুরু তাই নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা এই বাংলাদেশটাকে সুন্দরভাবে সাজাবেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য কি কি করবেন ছোটবেলার থেকেই বাবার কাছে কিন্তু এই গল্পই আমরা শুনতাম তাই স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন ক্ষমতায় ছিলেন এরই মধ্যে কিন্তু এই বাংলাদেশটাকে তিনি সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশটাকে গড়ে তোলেন এবং যতটুকু অর্জন তিনি করেছিলেন পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট তাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতা এসেছিল তারা কিন্তু আর সেটা ধরে রাখে নাই বা রাখতে চায় নাই 
তাদের প্রচেষ্টাই ছিল বাংলাদেশটাকে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা আর এই বাঙালি জাতি যাদেরকে পাকিস্তানিরা সবসময় অবহেলার চোখে দেখত তাদের হাতে যখন যাত্রার মানে পতন হয় এবং যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকে বোধ হয় একটা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা তাদের ছিল দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমাদেরই দেশের কিছু বেইমান মুনাফিকের দলই তাদের সাথে হাত মিলায় এবং সেইভাবে তাকে তাকে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার সুযোগ পায় আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম তার আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের যে একটি স্বকীয়তা সেটা কিন্তু আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হই যেটা সম্পূর্ণভাবেই একেবারে নির্বাসিত ছিল এমন একটা সময় বাংলাদেশের জীবনে যায় মুক্তিযুদ্ধ করেছে এই কথাটা বলতেও সাহস পেত না এরকম একটা পরিবেশ এদেশের সৃষ্টি হয়েছিল এবার সেটা হয়েছিল কেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে যারা ক্ষমতা এসেছিল তারাই এই পরিবেশটা সৃষ্টি করেছিল জয় বাংলা স্লোগান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ স্বাতী মাত্রায় ভাষণ নিষিদ্ধ ইতিহাস বিকৃত করে বলা আর সেই সাথে সাথে বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের যে কাজগুলি জাতির পিতা করেছেন এক একে সব ধ্বংস করা বাংলাদেশ আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে আপনারা জানেন যে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দলে খন্দকার মোস্তাকে সৃষ্টি এবং সে হাত মিলেছিল সেই জিনাইল জিয়াউর রহমানের মেজর জিয়া এবং এই চক্রান্ত করেই কিন্তু এবং যে সমস্ত আন্তর্জাতিক শক্তি আমাদের স্বাধীনতার সময় বিরোধিতা করেছিল তাদের প্ররোচনা সব মিলেই কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে এবং এদের ধারণা ছিল জীবনে আর কখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম আসবে না বা এদেশের মানুষ আর ইতিহাস জানতে পারবে না কিন্তু সত্যকে কখনোই মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না আজকে তা প্রমাণিত সত্য সব থেকে বড় কথা হলো আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পর থেকেই এদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেয় পরিকল্পিতভাবে আমরা কাজ করি ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক বাংলাদেশ খাদ্য সহিংসতা অর্জন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে সাক্ষরতার হার বাড়ে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগায় নেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করি আমরা বাংলাদেশ থেকে আবার যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম কিন্তু আবারও একটা চক্রান্তের পরে যে দু সালে আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি যারা ক্ষমতা এসেছিল বিএনপি জামাত জোট এরা কারা এই জামাত তো সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথেই যারা এদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল নারী ধর্ষণ লুটপাট অগ্নিসংযোগ এদের সমন্বয়ে কিন্তু এই দল গড়ে ওঠে অবৈধভাবে মোস্তাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিলেও টিকতে পারেনি এবং যাকে সব থেকে আদর করে সেনা প্রধান করেছিল সেই আবার ক্ষমতায় চলে আসে সেই জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই এদেশের মানুষের ভাগ্য দিয়ে ছিনিমিলি খেলা শুরু করে ইতিহাস বিকৃতি শুধু করা না সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শটাকে বিসর্জন দেয় আর বাংলাদেশের মানুষ আবার সেই অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসে এবং সেই পঁচাত্তরের পর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এরপর আবার দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার আট পর্যন্ত এই সময়টা যদি আপনারা দেখেন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে শুধু ছিনিমিনি খেলা হয়েছে ছিয়ানব্বই সালে যতটুকু আমরা অর্জন করে রেখে গিয়েছিলাম দু হাজার এসে 
আবার তা ধ্বংস করা শুধু ধ্বংস না দু হাজার একে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের দিন থেকেই বিএনপি জামাতের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয় আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা কর্মী হাজার হাজার নেতা কর্মীকে তারা আক্রমণ করে হত্যা করে চোখ তুলে দেয় হাত কেটে দেয় বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় বাড়িঘর দখল করে নেয় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে আমাদের নেতা কর্মীকে হত্যা করে ঠিক যে আমার ক্ষমতা এসে সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ অফিসার থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তাদেরকে যেমন একে একে হত্যা করে এবং যেভাবে দিনের পর দিন তারা ফাঁসি দিয়েছে মানুষকে এবং হত্যা করেছে হাজার হাজার সামরিক বাহিনীর অফিসার সৈনিক আর সেই সাথে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তাদের উপরে এই অকথ্য অত্যাচার এই অত্যাচার আর নির্যাতনের মধ্য দিয়েই কিন্তু আওয়ামী লীগকে কখনো কেউ দমাতেও পারেনি কেউ নিঃশেষও করতে পারেনি আওয়ামী লীগ কিন্তু একটা আদর্শ নিয়েই এগিয়ে গেছে সেটা বঙ্গবন্ধু চিন্তা চেতনা নিয়ে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা যে দলটা মাটি মানুষ থেকে গড়ে ওঠে তার শিকড় উপরে ফেলা যায় না কিন্তু আজকে যদি আমরা বিএনপি সংগঠন অথবা একটা মিলিটারি ডিক্টেটর আগে ক্ষমতা নেয় ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট মিলে যে দল গঠন করে এরা তো এদের তো কোনো শিকড় নেই এরা তো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর হাতে তৈরি কাজে জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ববোধ নেই জনগণের প্রতি তাদের কোনো আস্থাও নেই যার জন্য আমরা দেখেছি যে এরা যখন ক্ষমতা তখন মানুষের উপরে অত্যাচার জিয়াউর রহমান এরপরে আসলো যে আলেশ্বর তারপরে যে খালেদা জিয়া এবং খালেদা জিয়াকেও কিন্তু জনগণের ভোট চুরির অপরাধে ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি ভোট চুরির অপরাধে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আন্দোলন করেই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করেছিল এটা বোধ হয় বিএনপির নেতারা ভুলেই গেছে যে যখনই ক্ষমতা এসেছে জনগণের ভোট নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে আর একটা লুটপাটের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে আর দুই হাজার এক সালে তো আরও এক ধাপ বেশি এবং এই দেশের যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল সংবিধানে কিন্তু জিয়া রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে সংবিধানে বারো অনুচ্ছেদ এবং আর্থিক আংশিকভাবে সংশোধন করে নিয়ে মার্শাল অর্ডিনেন্স দিয়ে সে এদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয় যারা যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার শুরু হয়েছিল তাদেরকেও মুক্তি দেয় মুক্তি দিয়ে তাদেরকে দিয়ে রাজনৈতিক দল করা এমনকি সাত খুনের আসামি তাদেরকে এনে রাজনীতি করার সুযোগ অর্থাৎ যত রকমের খুন খারাপি হত্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকেই নিয়ে আসে তাই দু হাজার একের নির্বাচন অত পিছনের কথা হয়তো অনেকেরই মনে রায় অন্তত দু হাজার একের যে অত্যাচারটা সেটা যদি কারো মনে থাকে স্মরণ করতে পারে না যাদের গায়ে এখনো সে ব্যথা আছে তারাই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে অত্যাচার করেছিল ঠিক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে অত্যাচার হয় একইভাবে ঠিক একইভাবে কিন্তু তারা অত্যাচার করেছে হাজার হাজার মেয়েদের উপর প্রাসবিক অত্যাচার কত মানুষকে আত্মহত্যা পর্যন্ত কত মেয়েরা করেছে একইভাবে আমাদের নেতা কবির উপরে অত্যাচার আর একটা একটা মামলা বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা একই দিনে পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা এমন কোনো ধরনের কাজ অপকর্মনাই না করেছে এমনকি জঙ্গিবাদ সৃষ্টি বাংলা ভাই সৃষ্টি এবং তাদেরকে বলতে গেলে প্রোটেকশন দিয়ে তা প্রকাশ্য দিবালকে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে আর খালেদা জিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য দলের নেতারা তাদেরকে সব রকম ইন্ধন জোগায় পুলিশ নেতাদের পাহারা দেওয়া হয় পাঁচ পাঁচবার বাংলাদেশ দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ার হয় দুর্নীতিটাই নীতি এবং লুটপাট করে নিয়ে যায় বাংলাদেশটাকে সম্পূর্ণ একটা ধ্বংসের সীমায় যখন নিয়ে আসে আবারও ভোট চুরি করে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করে যখন ভোট চুরি করতে যায় বাংলাদেশের মানুষ সেটা মেনে নেয়নি যার কারণে আন্দোলন এবং এরপরে এমার্জেন্সি তাদের অপকর্মের কারণে এই দেশে এমার্জেন্সি হয় যা দুই বছর পরে আবার ইলেকশন দু হাজার আটে সেই নির্বাচনে আমরা সরকারে আসি এখন যদি আমরা হিসাব করি উনত্রিশটা বছর তো এই শক্তি ক্ষমতা ছিল বাংলাদেশের মানুষকে কি দিয়েছে তারা ছিয়ানব্বই সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তা রিজার্ভ ছিল মাত্র দুই পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন ইউএস ডলার 
তখন তিন মাসের খাবার কেনার মতন অবস্থা ছিল না এই অবস্থা দায় রেখে গিয়েছিল আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলেই দেশের অর্থনীতির উন্নতি হয় আজকে আমরা যখন শুনি আমি দেখি বিএনপির নেতারা এক টানা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে নাকি আমরা খোকলা বানিয়ে দিয়েছি দেশটা নাকি শেষ করে দিয়েছি দেশ নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে এখন কথাটা হচ্ছে চোখ থাকতে কেউ অন্ধ হলে তাকে তো কিছু দেখানো যায় না আমরা দু হাজার আটে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করে দিয়েছি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করেছি সমগ্র বাংলাদেশে ওয়াইফাই কানেকশন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে প্রায় এখানে আট কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে তেরো কোটি সিম মোবাইল সিম ব্যবহার বাংলাদেশে একেবারে বাংলাদেশের সর্বস্তর মানুষের সাথে আমরা এই মোবাইল ফোন তুলে দিই আমরা যতটা মানুষকে সহ সহযোগিতা করেছি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি এই সুযোগটা তারা ব্যবহার করছে কিছুই করি নাই কিন্তু সেই আমাদের যে বেসরকারি খাতে টেলিভিশন সেটাও ব্যবহার করছে ওই আমাদের দেওয়া ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটাও ব্যবহার করছে আর তারপর বলছে আমরা কিছুই করি নাই আর বিএনপি তাহলে কি করে গেছে এটা অনেকের মনে থাকার কথা না যে আওয়ামী মৃত্যুর পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তখন তো একটাই টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়া তার টেলিভিশন ছিল না চল্লিশ দিন পর্যন্ত টেলিভিশনে দেখানো হলো জিয়া কিছু রেখে যায়নি জিয়ার পুরানো প্যান্ট কেটে তারে কার করে প্যান্ট বানিয়ে পড়ানো হয় খালেদা জিয়া কত টাকার জন্য রেশন আনার টাকা পেত আর ওই ছোট ছোট মাছ আর ভাত ছাড়া কিছুই জুটত না জিয়াউর রহমান একবারে কিছু রেখে যায়নি আমার প্রশ্ন যে একটা ভাঙা সুটকেস রেখে গেল ফেরা গেঞ্জি রেখে গেল জিয়াউর রহমান তাহলে দু হাজার একে সরকার আসতে না আসতেই এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এরা কিভাবে হলো কাদের টাকা চুরি করে হলো এবং চুরি তো চুরি সে চুরি আবার ধরা পড়লো সেই আমেরিকার এফবিআই হাতে ধরা পড়লো সিঙ্গাপুরে জুয়া খেলতে যে এবং পাচার করলো হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা অবশ্য চল্লিশ কোটি টাকা উদ্ধার করে ফেরত আনতে পেরেছি এখনো বিএনপির বহু নেতাদের বহু জায়গায় টাকা এবং তা ফ্রিজ করা আছে তাহলে এই টাকাগুলি কাদের টাকা এই জনগণের টাকাই তো এরা পাচার করেছে আর জনগণকে কি দিয়েছে বোমাবাজি গ্রেনেড হামলা গুলি খুন হত্যা এছাড়া তো আর কিছু দিয়ে যেতে পারেনি আর তাদের ভাঙ্গা সুটকেস তো জাদুর বাক্সে পরিণত হয়ে গেল সেখান থেকে দেখলাম কি ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে কোকো ওয়ান কোকো টু লঞ্চ হচ্ছে আর সে আগে তো ফ্রেঞ্চ সিফোন হয়ে সেটা খালেদা জিয়ার গায়ে চলে গেল এটা তো বাস্তব কথা তাহলে আজকে তারা বক্তৃতায় যে বলে যাচ্ছে বাংলাদেশে কিছুই হয়নি এবারে আমি বেশি দূর যাব না দু হাজার আটে নির্বাচনের পর নয় জন সরকার গঠন করে আমরা কি দেখলাম আমাদের বাজেট ছিল মাত্র খালেদা জিয়ার আমলে ছিল মাত্র বাষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট আর আজকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার এসে ছয় লক্ষ কোটি টাকার উপরে বাজেট আমরা দিতে পেরেছি দেশের যদি উন্নয়ন না হবে তাহলে আমরা এই লক্ষ কোটি টাকার উপরে বাজেট কিভাবে দিলাম সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৫ ভাগ ছিল আমরা সেটা বাড়িয়ে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে এনেছিলাম দু হাজার এক পর্যন্ত খালেদা জিয়া ক্ষমতা আসলো সাক্ষরতার হার কমে তেতাল্লিশ ভাগে নেমে গেল আবার আমরা সরকার আসার পর এই চোদ্দ বছরে এখন অন্তত আমাদের শিক্ষিত হার আমরা পঁচাত্তর দশমিক দুই ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি আমরা দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি এবং উপবৃত্তি দিচ্ছি 
গবেষণার জন্য আলাদা টাকা দিচ্ছি আমরা বিনা মূল্যে বই বিতরণ করছি আমরা প্রি প্রাইমারি শিক্ষাও শুরু করেছি সেই প্রি প্রাইমারি থেকে এসএসসি পর্যন্ত বিনা পয়সায় বই দিয়ে যাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা এলাকায় প্রাইমারি স্কুলগুলি নতুন নতুন দালান কোঠা তৈরি করে দিয়েছি বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় করে দেয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখন অন্তত আমাদের চারটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বিভাগে আমরা একটা করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করব উন্নতি না হলে এগুলি হয় কিভাবে বাংলাদেশে আমরা প্রথম সেই বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় মেরিন একাডেমি এয়ারোস্পেস এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাশন এবং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের আমরা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা প্রত্যেক স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব করে দিচ্ছি ইনকিউবেশন সেন্টার করে দিচ্ছি হাইটেক পার্ক করে দিয়েছি ডিজিটাল সেন্টার সারা বাংলাদেশ আমরা করে দিয়েছি প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো পঁচাত্তরটি আমরা ডিজিটাল সেন্টার প্রথমেই করে দিলাম এখন প্রায় আট হাজারের উপরে আছে পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকটা জেলা উপজেলা সমস্ত জায়গায় আমাদের এই ডিজিটাল ব্যবহার হচ্ছে আজকে ওয়াইফাই কানেকশন সমগ্র বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড নিয়ে আসছি সাবমেন্ট কেবল দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার আমরা আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করার পরে এখন দ্বিতীয় স্যাটেলাইট করবার আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি এগুলি কি কোনো কাজই না শত একশত সেতু উদ্বোধন আর একশত সড়ক এটা কে করেছে আওয়ামী লীগ সরকারি তো এগুলি উন্নয়ন না তো উন্নয়ন থেকে খাদ্য ছিয়ানব্বই সালে চল্লিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল আমরা সাথে সাথে উদ্যোগ নিলাম বাংলাদেশে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ করলাম তাতেও বিএনপি নারাজ অপোজিশনে ছিল বলে দিল খাদ্য সংসম্পন্ন ভালো না বিদেশে সাহায্য পাওয়া যাবে না মানে ভিক্ষুক জাতি করে রাখতে চেয়েছিল তারা এটা দেশবাসী জানা উচিত যে বাংলাদেশের জনগণকে বিএনপি চেয়েছিল ভিক্ষুকে জাতিতে পরিণত করতে কেন খাদ্য সংসম্পন্ন হলে পরে এদের যারা ওই খাদ্য নিয়ে ব্যবসা করে পয়সা কামায় আর গরিবের মুখে গ্রাস নিয়ে লুটে খায় সেটা খেতে পারবে না সেটাই ছিল আসল কথা তাদের দুর্নীতি করার সুযোগটা কমে গেছে সেটাই ছিল আসল কথা আজকে তো আমরা খাদ্য স্বয়ং সম্পন্ন অন্তত সারা বিশ্ব যখন এই কোভিড উনিশ এবং ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য খাদ্য মন্দা সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়েছে অন্তত বাংলাদেশ এখনো সেদিক থেকে ভালো অবস্থানে আছে অন্তত খাদ্য অভাব যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি আমরা মেট্রো রেল করেছি আমরা বঙ্গবন্ধু টানেল কর্ণফুলি নদীর তল দেশ থেকে সেটা করেছি সব থেকে বড় কথা পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে করেছি দু হাজার এক সালে পদ্মা সেতুর ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেছিলাম খালে দেয় এসে সেটা বন্ধ করে দেয় তারপর ঘোষণা দেয় একটা না দুইটা পদ্মা সেতু বানাবে আর আমার কথা কয়টা বানিয়েছে আমরা সরকারে থাকতে অনেকগুলি ব্রিজ করি এই ধরলা সেতু শিকারপুর দোয়ারিকা গাবখান তখন তো ডিজিটাল পদ্ধতি ছিল না তাই সবার উদ্বোধন করে যেতে পারিনি খালেদা জিয়া দু হাজার আগে ক্ষমতা আসার সাথে সাথে গেল ধরলা সেতু উদ্বোধন করতে আর তার আগে গেল গাবখান জালোকাঠির মানুষ জানে গাবখান ইয়েটা তো যে গাবখান সেতু উদ্বোধন করতে ওখানে যে বক্তৃতে দিল আওয়ামী লীগ সরকার নাকি কিছুই করে নাই সে নাকি গাবখান সেতু বানিয়ে ফেলেছে তা আমার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম বললাম কি উনি তো বেশ ভালো কারিগর দুই মাসের মধ্যে গাবখানের মতো ওর কথা বড় সেতু পয়দা করে ফেললেন আর কি বলবো ধরনের সেতু আমার নিজের হাতে করা আমরা যখন 
যাই দেখি ওখানে পাথর টাথর দিয়ে রেখে দিয়েছে ওই সেতু পাহাড় হতে দেবে না এই রকম তিস্তা সেতু ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেছে সমস্ত পাথর ভেঙে দিয়েছে আজকে বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবা সব ধরনের চিকিৎসা সেবা ইনস্টিটিউশন তৈরি করে দিয়েছি এত বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে কিন্তু কোনটা আমরা না করেছি সমস্ত আধুনিক চিকিৎসার সব ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশে এখন করা হয়েছে চিকিৎসা তো ঠিক মতনই নিচ্ছেন এর আগে বেসরকারি খাতে চিকিৎসা হতো না কারণ যন্ত্রপাতি আনতে গেলে অনেক ট্যাক্স লাগতো আমি ছিয়ানব্বই সালে ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে এই সমস্ত ট্যাক্স শিল্প যে সুযোগ সুবিধা পায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি কিনতে গেলে যে সমস্ত ইকুইপমেন্টস দরকার আনতে গেলে সেই সুবিধা পাবে সেই সুবিধাটা করে দিয়েছিলাম বাংলাদেশের যে কটা বড় বড় হাসপাতাল তখনই কিন্তু এই হাসপাতালগুলি আপনার সেই অ্যাপেলও বলেন স্কোয়ার বলেন যত হাসপাতাল কিন্তু ওই সময় থেকে নির্মাণ শুরু হয় আজকে সেই সব হাসপাতালের চিকিৎসাও নেয় আবার বলে বা আওয়ামী লীগ কিছুই করে নাই সেগুলো তো আওয়ামী লীগের সময় হয়েছে কার সময় হলো কাজে আমি এভাবে বলতে গেলে আরও অনেক আমরা আমাদের দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য এই কাজ করি আজকে আমরা আমাদের শতভাগ স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে আমরা সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি আজকে পাশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করেছি আমরা একটি বাড়ি একটি খামার যেটা ছিল সেটা আমার বাড়ি আমার খামার সেখানে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যবস্থা করে প্রত্যেকটা পরিবার যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি প্রত্যেকটা গ্রাম যেন শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামের মানুষ পায় আমরা সেই ব্যবস্থা করে শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছি আমাদের কথা ছিল বিদ্যুৎ আমরা দেব ছিয়ানব্বই সালে বিএনপির আমলে পেয়েছিলাম এসে মাত্র পনেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিলাম চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন আমরা করে গেলাম আসলো খালেরা যে ক্ষমতায় টঙ্গিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা নির্মাণ কাজটা শুরু করেছিলাম কিন্তু এরা তো এসেই ওখানে থাবা দিল কমিশনার পয়সা চান্দা খাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর সঠিকভাবে কেউ করতে পারল না ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করে ফিরতে পারে না এটা বন্ধ হয়ে গেল লুটপাট কি হারে করেছে তারা রাস্তাঘাট যা যেখানে করতে গেছি সব জায়গায় লুটপাট সব জায়গায় কমিশন খাওয়া ঘুষ খাওয়া দুর্নীতি খাওয়া করা করে যত কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছিলাম আজকে ঢাকা এয়ারপোর্ট আমি সবাইকে বলবো যারা একটু বয়স কাছে তাদের মনে থাকা উচিত ছিয়ানব্বই সালে আগে ঢাকা এয়ারপোর্ট কি ছিল কোনো বোর্ডিং ব্রিজে না কিছু না হেঁটে হেঁটে যে ওই ইমিগ্রেশন যে দোতলায় উঠে আবার নিচে নেমে পায়ে হেঁটে প্লেনে চড়তে হতো এরপরে যতটুকু উন্নতি আওয়ামী লীগ সরকারি আওয়ামী লীগ হয়েছে ওই যে আমি আগেই বললাম যে সব কিছু তো উদ্বোধন করে যেতে পারিনি আমাদের করা জিনিস উদ্বোধন করে নিজেরা ক্রেডিট নিয়েছে তা মানুষ তো ভালো তারপরে এখন আমরা যেভাবে এই আমাদের এয়ারপোর্টে উন্নয়নটা করে যাচ্ছি আজকে সারা ঢাকা শহরে যোগাযোগে ব্যবস্থা পদ্মা সেতু করার সময় বলে দিল জোড়া তালি দিয়ে পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছে কেউ উঠবে না ভেঙে পড়বে এগুলি তো জোড়াতালি দিয়ে হয় কিন্তু সেটাও জানে না তারা তা আমি যখন বললাম যে পদ্মা সেতুতে উঠতে যখন মানা করছে হয়নি তো ঠিক আছে তো ওটা একটু ওনাদের পানিতে নামিয়ে দেখি কি অবস্থা আর সেতুতে নিশ্চয়ই তারা চলবে না ঠিক একইভাবে যখন গঙ্গা পানি চুক্তি করলাম ভারতের সাথে সোজা বিএনপি বলতে শুরু করলো গঙ্গার পানি চুক্তি গঙ্গার পানি নাই তা আমাদের পানি আছে কি না আপনাদের নেত্রীকে নিয়ে যে খালদা জিও বলছে গঙ্গার পানি নাই আমরা আপনাদের নেত্রীকে নিয়ে গঙ্গা একটু পদ্মা নদীতে একটু নেমে দেখেন তো হাঁটু পানি না কোমর পানি না মাথার বলা পানি তাতে আমার আমার তো খেতে গেল আমি তো বাস্তব কথা বলছি যে নেমে দেখেন তা বলে না ওই পানিতে নাকি অজু হবে না ওই পানিতে নাকি গোড়া মাছ পাওয়া যাবে কি কি আজে বাজে কথা অর্থাৎ ওদের চরিত্রটাই হচ্ছে যত কাজ করবেন সেগুলিকে মানুষের কাছে হেও প্রতিপন্ন করা এবং ভাঙা রেকর্ড এখন হচ্ছে ভাঙা রেকর্ড নাই কেউ চিনবেন না আগের দিনে ওই যে কলের গান ছিল হাতে পাম দিয়ে দিয়ে চালাতো আর ওই পিন দিয়ে রেকর্ড রেকর্ড যদি ভেঙে যেত তো একটা কথা বারবার ওখানেই বাঁচতে থাকতো ওটাই বলে ভাঙা রেকর্ড ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই যাচ্ছে সরকার কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু করেনি তাই যে এত রাস্তাঘাট এত উন্নয়ন আজকে খাদ্যে অভাব নেই 
আজকে বারো মাস সব কিছু খেতে পারছেন কবে শীতকাল আসবে একটু সিম খাবে একটু টমেটো খাবেন একটু ফুলকপি খাবেন এখন তো তা না এখন তো বারো মাসই করা যাচ্ছে সেটা তো আমরা গবেষণার পরে উদ্যোগ নিয়ে তো করে দিয়েছি তো সেগুলি খেতে খুব ভালো লাগে কিন্তু বদনামটা করার সময় গাল ভরে বলে যায় তা আমার মনে এদেরকে সেই প্রশ্নটা করা উচিত যে খেয়ে দিয়ে নাদুস নাদুস হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে মাইক একখান লাগায় সারাদিন কথা বলেই যাচ্ছে আমি যাই না এত নিত্য কথা কোথার থেকে আসে তাদের যা আমরা এই দেশের মানুষের জন্য কাজ করি জাতির পিতা আমাদের এই দেশ দিয়ে গেছেন কাজে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা এটাই আমাদের লক্ষ্য সামনে রমজান মাস মানুষের যাতে কষ্ট না হয় যা যা প্রয়োজন আমরা কিন্তু তার ব্যবস্থা করেছি সাথে সাথে এটা আমাদের সকলেই নজর রাখতে হবে কেউ যেন এই সমস্ত খাবার কখনো মজুদদারি করতে না পারে কালো বাজারি করতে না পারে তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে পাশাপাশি যেহেতু করোনার সময় মানুষের কষ্ট হয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা যে প্রণোদনা দিয়েছি এই প্রণোদনা ফসল সকলেই পেয়েছি প্রায় সাত কোটি মানুষ এই প্রণোদনা উপকার ভোগী দুই কোটি প্রতিষ্ঠান এই প্রণোদনার উপকার ভোগী এবং বাংলাদেশে এমন কোনো শ্রেণী পেশার মানুষ ছিল না যাদেরকে আমরা নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য না করেছি সেটা একেবারে কৃষক শ্রমিক শিক্ষক থেকে শুরু করে আমাদের ইমাম মহাজিম গার্মেন্ট শ্রমিক রিক্সাওয়ালা রিক্সার পিছনে যারা পেন্টিং করে তারা এমনকি যন্ত্র সঙ্গীত সংস্কৃতি কর্মী কোনো শ্রেণী পেশার বাদ নেই সকলের জন্য আমরা সহযোগিতা করেছি এবং সেই টাকা সরাসরি প্রত্যেকের হাতে আমরা ওটাও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাদের মোবাইল ফোনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রায় চুরাশি লক্ষ তেপান্ন হাজার মানুষকে আমরা বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা স্বামী নিগৃহীত ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা দিচ্ছি এবং সেই ভাতার পরিমাণ আমরা এই সময় বাড়িয়েছি এটার সংখ্যা আমরা বাড়িয়েছি করোনাকালীন সময়ে আর এখন যে এখন উত্তরণ যুদ্ধ আমরা এক কোটি মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি কার্ড করে দিচ্ছি যেখানে মাত্র ত্রিশ টাকায় চাল কিনতে পারবে প্রতি কিলো সেই সাথে ডাল তেল চিনি যা যা দরকার এবং সেই সাথে এখন সোলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি রমজান মাসে যাতে কষ্ট না হয় আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে আমরা পনেরো টাকা কেজিতে যাতে চাল কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পঞ্চাশ লক্ষ না যদি আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোককে দিতে হয় আমরা তাও দেব মানুষের জন্য কোনো কষ্ট না হয় আর যারা একেবারে কর্মক্ষমহীন তাদেরকে তো প্রতি মাসে ত্রিশ কেজি করে বিনামূল্যে আমরা চাল দিয়ে দিচ্ছি এই বাংলাদেশে একটি মানুষ গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না জাতির পিতা ভূমিহীন মানুষের মাঝে ঘর বিতরণ শুরু করেছিলেন আল্লাহ রহমতে আমরাও জাতির পিতা পাদন অনুসরণ করে এখন ঘর দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষকে আমরা ইতিমধ্যেই ঘর দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং আরও ঘর আমরা দিচ্ছি পাঁচশো ষাটে আমরা মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আমরা তৈরি করে দিচ্ছি আমরা গ্রামে গ্রামে শুধু বিদ্যুতই দেওয়া না গ্রামে নাগরিক সুবিধার জন্য সব কিছু করে দিচ্ছি রাস্তাঘাট করেছি আগে যেখানে মানে জুতা স্যান্ডেল হাতে নিয়ে পার হতে তো এখন আরামে যেতেও পারে সেই ব্যবস্থাই আমরা করে দিয়েছি আমরা করি জনগণের সাথে জনগণের কল্যাণে কাজী জনগণের যাতে মঙ্গল হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করি আমি আওয়ামী লীগের নেতা কমিদের বলবো যে আমরা যে কাজগুলি মানুষের জন্য করছি এটা অন্তত মানুষের ঘরে ঘরে বলতে হবে কারণ এদের এই মিথ্যা একটা মিথ্যা বারবার বলে বলে সেই মিথ্যাটাকেই তারা সত্য করতে চায় কিন্তু তাদের আমলে মানুষ কি পেয়েছে খাবারের জন্য হাহাকার বিদ্যুৎ চাইতে গিয়ে গুলি খেয়ে মানুষ মারা গেছে কান সাথে প্রায় কত দশ জনের মতো মানুষ মেরে ফেলে দিয়েছে শ্রমিক মজুরি চেয়েছিল বলে ন্যায্য মজুরি চেয়েছিল বলে সাতারো জন শ্রমিকের রমজান মাসে গুলি করে হত্যা করেছিল খালেদ আজিয়া আঠারো জন কৃষক সার চেয়েছিল বলে হত্যা করেছিল তো তাদের তো এই রেকর্ড তাদের এই কাণ্ডই করে গেছে আর আজকে কারো সারও চাইতে হয় না বিদ্যুৎ আমরা পৌঁছে দিয়েছি আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি সুপ্র পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত স্যানিটেশন ল্যাটরিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি নিরাপত্তা চিকিৎসা সেবা 
কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ত্রিশ প্রকার ঔষধ আমরা দিচ্ছি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে এখন আমরা সেখানে ইনসুলিনও বিনা পয়সা দিয়ে দেব সেটা সেটাও আমরা শুরু করে দিয়েছি মানুষের কল্যাণে যা যা করার আওয়ামী লীগ সেটাই করে আর মানুষ ভালো থাকলে ওই বিএনপি জামাতি এদের মনে কষ্ট হয় আমার যা মনে হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন আর তিনি এই দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন কাজে তার বাংলাদেশে কোন মানুষ অন্য কষ্ট পাবে না গৃহহীন থাকবে না শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষের জীবন মান উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কিভাবে উন্নত করব যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব শিক্ষার দীক্ষায় প্রযুক্তি জ্ঞানে একটি স্মার্ট জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে এবং এই দেশ এগিয়ে যাবে হাজার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করলেও এই দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না ওই বোমাবাজি গুলি গ্রেনে হামলাকারী দশ লাখ অস্ত্র চোরা কারবারি মানুষের অর্থ আত্মসৎকারী এতিমের অর্থ আত্মসৎকারী এরা কোনোদিন এ দেশের ক্ষমতায় আসতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষ তাদের কখনো মেনে নেবে না বাংলাদেশ এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন সেইভাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঙালি চলবে বাংলাদেশ তার সম্মান নিয়ে চলবে জাতির পিতার জন্মদিনে এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতা কমি সহযোগী সংগঠনের প্রতি নেতা কমি তাদেরকে সেইভাবে কাজ করতে হবে দেশের মানুষের কল্যাণে এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ सामाजिक अब